。呀，大家好，我是大嘴。本期我们继续来玩 PVZ 英雄。上期我们完成了一个任务，现在又可以选择一个植物英雄了——坚果骑士以及土豆仔。小将子们，你们觉得谁更强呢？欢迎三连一波哟！让我看看啊，坚果骑士擅长守卫和光能，土豆仔擅长爆发和守卫，守卫擅长防御，具备组队装甲和两栖能力。光能能产生额外阳光，施展质量，还能穿透敌人，还能穿透了，那我就选他了。毕竟上次被穿透打得恶心到我了呀。选择完了之后，就继续我们僵尸任务的第十八关吧。对战香园猎手，开局拿到了这些牌，我们把他们全部换掉，然后开始游戏。开局我们先上一个狗仔僵尸，而对面竟然和我们交叉开，上了一个竹笋炮，这不就是要和我们换血的节奏吗？不过二换一，我们还是很亏的呀。第二回合，我们又抽到了一张狗仔僵尸。这狗仔僵尸怕不是都到我手里了，那我们就再上一个吧。而对面发动了技能，召唤了一个坚果墙，还抽了一张牌。那我们直接发动超能力，移动狗仔僵尸，干掉竹笋炮，并且使用了技能牌。所有狗仔僵尸获得加一加一，直接开战。第三回合，我们抽到了一张人鱼小鬼。那我们就把人鱼小鬼还有狗仔僵尸全上了，而对面又只上了一张坚果墙，这也太猥琐了吧，都不和我碰一碰。那我们就稍微打他一套，打出了他的护盾，把我们的人鱼小鬼竟然变身了。第四回合，我们抽到了臭臭僵尸，让我们看看新僵尸的效果。速抽骗子，当植物英雄抽一张牌的时候，对他们造成一点伤害。这张牌也太强了吧！反正在水里，对面也不好处理，我们就再上一个臭臭僵尸。到对面的回合，什么墓碑吞噬者？香园猎手带墓碑吞噬者是标配吗？然后还上了一个闪电芦苇。那我们就使用烟雾弹移动一下狗仔僵尸，然后因为效果，每个狗仔僵尸再次获得了加一加一，一回合加三加三还是非常恶心的嘛。到第五回合。我们速抽骗子，直接扣了对面一点血，然后对面出了一张急救萝卜，弹回了一张坚果墙，放在第四路。那我们直接发动技能抽两张牌，狗仔僵尸们再次加强。嘿嘿，闪电芦苇还是干不掉我，气不气吗？到第六回合，对面还剩三滴血，我们直接上一张臭臭僵尸。而到对面回合，对面上了一张胡萝卜。什么？还来？我就没有一张墓碑僵尸能够活着出来是吧？这也太恶心了吧！那我们再次发动技能牌，抽两张卡，狗仔僵尸再次加一加一，发起战斗。来到第七回合，对面还剩一滴血，速抽骗子直接发动效果，成功带走，游戏胜利